வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு பாட்டி கெமனம் பாட்டி கெமனத்தில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி அது என்னென்னா கேரட் பர்ஃபி தான் ஸோ இந்த கேரட் பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் கேரட் துவரமோ இல்லை பச்சடியோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்தோன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க அதுவே ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த கேரட் பர்ஃபி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் எப்படி சிம்பிள் ஸ்டெப்பில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் கேரட் அரை கிலோ சுகர் ஆஃப் கப் கார்ன்ஃப்ளார் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரை கோகோனட் பவுடர் ஸோ முதல்ல கேரட்டை வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம பீல் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பீல் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஆஃப் கேஜி கேரட் வாங்கியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த ஆஃப் கேஜியுமே நான் இப்போ பீல் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ கேரட்டை நம்ம பீல் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்பாக இப்போ நம்ம கேரட்டை நல்லா சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணோம் ஏன்னா கேரட்டை அடுத்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் சின்ன ஸ்லைஸாக நல்ல சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக ஒரு ரவுண்ட் டைப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்லைஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம கேரட்டை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த கேரட் எல்லாமே அந்த பேனில் போட்டுடலாம் இது கூட நம்ம ரெண்டு கப் வாட்டரில் நம்ம அந்த கேரட்டை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ முதல்ல ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துடுறேன் அடுத்ததான் இப்போ ரெண்டாவது கப் தண்ணீரையும் சேர்த்துடுறேன் இந்த கேரட் நல்லா வேகட்டும் நல்லா ஒரு கொதி வந்த பிறகு கேரட் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கொதி வந்த பிறகு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அது குக் ஆகட்டும் ஸோ நீங்கள் சிம்லேயே போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அது குக் ஆகட்டும் நம்ம லிட் போட்டு இப்போ மூடிட்டோம் இப்போ கேரட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கேரட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அது மாதிரி அந்த கேரட் தண்ணியையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணி நமக்கு தேவைப்படும் அடுத்து ஸோ அந்த கேரட்டை தனியாக எடுத்து இதை மிக்சியில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம அந்த கிரைண்ட் பண்ண கேரட் மிக்சரை போடுறோம் இது கூட நம்ம அந்த ஆஃப் கப் சுகரையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சைமல்டனியஸாக இப்போ நம்ம அடுத்ததாக கார்ன்ஃப்ளார் மாவை கரைச்சி வச்சுருக்கலாம் கரைச்சி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கேரட் பாயில்டு வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த கேரட் வேக வச்ச தண்ணி அதையும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இதையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த கேரட் மிக்சரை நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளார் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கார்ன்ஃப்ளார் அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இதை இந்த மாதிரி நம்ம கிண்டி விட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட அது கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பதம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த சமயத்தில் நமக்கு கார்டமன் பவுடர் வேணால் ஏலக்காய் பொடி வேணால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
ஸோ இப்போ அந்த பர்ஃபிக்கு செட் ஆனால் பர்ஃபி ஆயிரும் அந்த அளவுக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கிளாஸ் பவுலில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து அதை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த கேரட் மிக்சரை இது மேலே நம்ம ஊற்றிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் முந்தை நாள் நைட்டே செஞ்சு மார்னிங் எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து முந்தை நாள் நைட்டு செஞ்சிடுறேன் இதை மார்னிங் தான் நான் எடுத்து பார்க்க போகிறேன் அப்போனா தான் அது நல்லா செட் ஆகிரும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம நல்லா டைட்டாக விராப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு காற்று உள்ளே போகாத அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக விராப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை இப்போ அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இதை கத்தியில் கொஞ்சம் நம்ம அதை நல்லா எடுத்து விட்டுக்கலாம் அது மாதிரி நல்லா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தான் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு அது ஈஸியாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம எடுத்தோன்னா அழகாக அது வந்துடும் பாருங்கள் ஒரு கேரட் பர்ஃபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ கேரட் பர்ஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பர்ஃபியை எடுத்து நம்ம இப்போது அந்த கோகோனட் பவுடரில் டிப் பண்ணிடலாம் நல்லா அந்த ட்ரை கோகோனட் பவுடரில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிஸ்தாவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கேரட் பர்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பட்டனை பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான கேரட் பர்ஃபி ஈஸி ஸ்டெப்பில் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்குறோம் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ